மார்னிங் மசாலா வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் டூ இன்னைக்கு வீட்டாக்கிசோட மார்னிங் மசாலா ஷோ குள்ளார அப்படி நேற்று என்ன நல்லா நடந்துச்சுன்னு சொல்லி ஆசை ஆராயும் போது ஏகப்பட்ட அன்சீன்ஸ் அமைஞ்சிருக்க காரணத்தினால இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே அன்சீன்ஸ் ஒரு ட்ரீட்டா கொடுத்துடுறோம் சோ அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சின்னதா ஒரு பிளாஷ் பேக் போயிட்டு வந்தாலாம் துப்பிச்சுக்கு துப்பிச்சுக்கு பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளார வந்து கவினவர்கள் லாஸ்லியாவை தான் வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு லாஸ்லியா வந்து கவின லவ் பண்றாங்க சாக்ஷி தான் வந்து தேவையில்லாம கவின லவ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தப்பா புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கேத்த மாதிரியே பிக் பாஸும் வந்து அடுத்த நாள் காலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊரு விட்டு ஊரு வந்து காதல் கீதல் பண்ணாதீங்க அந்த சாங்க போட்டு இன்னும் எச்சா வந்து குத்தி காமிச்சிட்டு இருக்காரு ஆனா பிக் பாஸ் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறாரு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்னடானா பத்து ரூபா சாக்லேட் கொடுத்து ஒரு வாரத்துக்கு கண்டன் எடுத்துட்டாரு இப்ப இந்த பாட்டை போட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்ப பத்த வச்சுத்தி எவ்வளவு நாளைக்கு எரியும்னு வேற தெரியல பிக் பாஸ் சரி அந்த பாட்டை போட்டு எல்லாரும் ஆடி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மோகன் வைத்திய அவர்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து பாட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஏன்னா அவர் தான் ஒரு சங்கீத வித்துவானாச்சே அவர் அங்க பாட்டு சொல்லி கொடுத்து இந்த ஸ்டைல் பாக்குறதுக்கு அப்படியே கவுண்டமணி சார் வந்து நின்னு கோலி வர்ணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கறிக்கடைக்காரர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாரு அதே மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு இவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா எல்லாருத்தையும் ஆரம்பத்துல வந்து ஓனாய் மாதிரி ஓன்னு கத்த விடுறாரு அவங்களும் வந்து நார்னியால் வர எல்லா ஓனையும் மாதிரி சேர்ந்து ஒன்னா கத்திட்டு இருந்தாங்க கத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த ஓ எப்படி சொன்னாங்களோ அதே ராகத்துல வந்து வசீகரா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பாட்டு அந்த பாட்டை போட்டு வந்து கொலையா கொண்டு எடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது கடல மதுமிதா வேற தூங்க வேண்டும்னதுக்கு தொங்க வேண்டும்ட்டாங்க மடியில தூங்கணுமா மடியில போய் தொங்காதீங்கிறாங்க எந்த அர்த்தத்துல சொன்னாருன்னு தெரியல யாரு மடியை சொன்னாருன்னு தெரியல ஆனா நம்மால் வாய திறந்த மட்டும் வெறும் எயிட்டீன் பிளஸ் ஆதான் வருது துப்புச்சுக்கு துப்புச்சுக்கு பிக் பாஸ் ஸோ இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் ஒரு சில சலசலப்பெல்லாம் நடந்தது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி சாக்சி அவர்கள் இப்போதான் வந்து கொஞ்சம் தெளிஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நம்ம கூட அன்னைக்கே சொல்லியிருந்தோம் எந்த செவத்துல போய் முட்டை போறாங்கன்னு தெரியல முட்டினா தான் தெரியும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ சாக்சி அவர்கள் முட்டியிருக்காங்கிறது இது மூலியமா தெரிய வந்தது ரேஷ்மா அவர்கள் வந்து நாராயணா நாராயணான்னு பாட்டு பாடிட்டு வீட்டுக்குள்ளார நாரதர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாக்சிக்கு வந்து தெரிய வருது அதை வந்து சரினவர்கிட்ட வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம கூட யாருக்காவது ஒருத்தர் கூட வந்து பக வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோவேன் நம்ம கிட்ட அவங்கள பத்தி வந்து ஏத்தி விடுறது ஆனா அவங்க கிட்ட போய் நல்ல விதமா பேசுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்ப நம்ம அபிராமி கிட்ட வந்து கோபமா பேசினப்ப அபிராமி பத்தி நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டு அபிராமி கிட்ட போய் வந்து ஜாலியா பேசிட்டு இருந்தா அதே மாதிரி மீரா கூட வந்து நம்ம இப்ப சண்டை போட்டோம்ல மீராவை பத்தி தப்பு தப்பா நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இப்ப அவ கூட போய் வந்து ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கா கிட்டத்தட்ட மூணு நாளா இந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து உண்மையெல்லாம் புட்டு புட்டு வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பாருமா அந்த அம்மா வீட்டுக்குள்ள வந்து மூணாவது நாளே தெரிஞ்சிருச்சு அந்த அம்மா என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்குன்ட்டு நீங்க ரொம்ப லேட்டு துப்புச்சுக்கு பிக் பால் ஸோ இவ்வளோ அமளி தமிழிலாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்குள்ளார வந்து ஒரு தலவக்கா போயிருச்சு அது அங்கே தவக்கல ஆல்ரெடி வீட்டுக்குள்ளார ஒன்று வந்திருக்குது அதை பிடிச்சி வெளியில் விட்டுட்டாங்க ரெண்டாவது ஒன்று வந்து உள்ள நுழைஞ்சிருக்குது அதை பிடிச்சி வெளியூறுறதுக்காக முகின் வந்து தார் டப்பா மாதிரி ஒரு டப்பாவை எடுத்துட்டு வந்து சுத்திட்டு இருக்காரு அவர் பிடிச்சி வெளியில் விடலாம் சொல்லி போறப்ப மீரா மித்துன் வந்துட்டு டே 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 அது ஏன் கட்டில் பக்கட்டு வராம பாத்துக்கடா அப்படின்றாங்க வீட்டுக்குள்ளார இருக்கிறதுலேயே பெரிய தவக்கல நீங்க தான் நீங்க அந்த தவளையை வர வேண்டாங்கிறீங்களா சரி தலவக்காவை பிடிச்சாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குற பட்சத்துல பிடிச்சிட்டாரு ஒரு வழியா முகின் அது என்ன பாவம் போனுச்சுன்னு தெரியல வாயில்லா ஜீவன் அதை போய் சாக்சி செரின் அபிராமி மூணு பேர் சேர்ந்து ஜம்ப் ஜம்ப் ஜம்ப்னு சொல்லி வீட்டை விட்டு வெளியே வரத்தி விட்டாங்க ஆனா செரின் நீங்க ஈக்கெல்லாம் பயப்படுவேன்னு சொன்னீங்க ஆனா இந்த தவளக்காக்கு பயப்பட மாட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அங்கேயே தெரிஞ்சிருச்சு நீங்களும் யாருங்கிறது துப்புச்சுக்கு துப்புச்சுக்கு பிக் பால் தவளையை துரத்தி விட்ட சந்தோஷத்தில் அபிராமி அவர்கள் அப்படியே உள்ள வந்து ரேஷ்மா கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நைட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போறோம்ல அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ரேஷ்மா வந்துட்டு ஆமா கண்டிப்பா நான் போயே ஆனும் இங்க இருக்கிறக்கே இரிட்டேட்டா இருக்குங்கிறாங்க ஆமா உங்க மூஞ்சி கூட அப்பப்ப பாக்குறப்ப தான் எங்களுக்கு இரிட்டேட் ஆகுது நாங்கள்லாம் சமைச்சுக்கிட்டு பாக்கலையா உள்ளே இருங்க உங்களை வச்சு நிறைய கண்டென்ட் யோசிச்சு வச்சிருக்காரு பிக் பாஸ் அப்புறம் எல்லாம் வேஸ்டா போயிடும் இது கடல கவினம் அந்த இடத்துல வந்து ஆஜராகிறாரு தேவையில்லாம வந்து வாய கொடுக்குறாரு என்ன விட்டுட்டு எல்லாரும் போறீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு ரேஷ்மா இருந்துட்டு ஒன்னு விட்டுட்டு போகணும் தாண்டா நான் வெளியே போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தேவையா கவினி உங்களுக்கு ஆல்
வீட்டுக்குள்ளே வர டாஸ்க்கெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து அடுத்த வார போட்டிக்கு தலைவனாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பேர்த்த வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து நம்ம ரேஷ்மா அவர்கள் தர்ஷன் அவர்கள் கூடவே வந்து சித்தப்பு சரவணன் அவர்கள் இவங்க மூணு பேர்த்தையும் தான் லீடருக்கு போட்டி போகணுன்ட்டாங்க உடனே சேரனவர்கள் வந்து வெளியில் உட்காந்துட்டு வாங்க தலைவி அடுத்த வார வீட்டுக்கு தலைவிக்கு போட்டி போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி லைட்டாக வந்து பத்த வச்சு விடுறாரு துப்பிச்சுக்கு பிக் பாஸ் இது கிடையாது எடிட்டர் நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஒரு கட்டை போட்டு வீட்டுக்குள்ளார இருந்தவங்கள ஜெயிலுக்குள்ளார தாட்டி விட்டு வந்து காமிச்சிட்டு இருக்காரு அந்த இடத்துல சாண்டி வந்து தாளம் போட ஒட்டகத்த கட்டிக்கோ அந்த பாட்டு வந்து போட்டுருக்காரு அதுக்கேற்ற மாதிரி மூமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த முட்டி சத்த மூமெண்ட் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க நம்ம சாட்சி அவர்கள் எபிசோடு பார்க்கும்போது எல்லாருமே ஒரு விஷயம் கவனிச்சிருந்திருப்போம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேசாம இருங்க எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது அமைதியா இருந்தாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மீராமேத்தனவர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த அன்சீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் கூட சேர்ந்து ஜாலியா வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் தள்ள தெளிவா தெரிய வருது ஆனா மீரா மட்டும் தனக்கு ஒண்ணு தேவனா வந்து பண்றாங்க ஆனா அது தனக்கு தேவையில்லை மற்றவங்க யாராவது பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அதை சீக்கும் காரி துப்புறாங்க அது ரொம்ப தப்பா படுது என்னைக்கு அவங்க அதை ரியலைஸ் பண்ண போறாங்கிறது தெரியல யாராவது போர்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சாங்கன்னா தெரியும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு தான் போர்ட்ரேட் பண்றதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல இது மட்டும் இல்லாம அந்த ஜெயில் மேல வேற ஏறி நின்றுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தும் கூட பிக் பாஸ் சும்மா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதா வந்து என்ன நானே செவில் அடிச்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்குது ஜெயில் மேல ஏறினதுக்கு இந்த மாதிரி நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கவேன் மிளகா பொடியை தண்ணியில கலக்கி குடிக்க வச்சிருவா அப்படின்லாம் வந்து மிரட்டி இருக்கணும் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு பிக் பாஸ் அதில் உங்களை தூக்கி ஜெயிலில் ஒன்று துப்பிச்சுக்கு துப்பிச்சுக்கு பிக் பாஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் இடையில வேற செரின் வேற வந்து சாக்சிக்கு கிஸ் கொடுத்துட்றாங்க இங்கே பாருங்க பிக் பாஸ் செரின் எனக்கு கிஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க லிப் மார்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து காமிச்சிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க என்னத்தான் சொல்றதுன்னு தெரியல அவங்க லூஸா இல்லை நம்ம லூஸா இல்லை சரி வேண்டாம் விடுங்க சரி அவங்க தான் கிஸ் கொடுத்தது காமிச்சிட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அபிராமி வந்து இந்த பக்க கண்ணத்தில் வந்து கிஸ் கொடுக்குறாங்க அதையும் இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து செரின் கொடுத்தது இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு வந்து நம்மளுக்கு அபிராமி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க எது நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்களா ஏமா உனக்கு கொடுத்தாங்க என்னமா கேமரா முன்னாடி நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒருவேளை இதுக்கு பேர் தான் த்ரீ சம்மோ இல்லை இல்லைங்க மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றா சுற்றுறாங்க த்ரீ இடியட்ஸ் மாதிரி ஒரு த்ரீ சம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க தப்பாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல துப்பிச்சுக்கு துப்பிச்சுக்கு பிக் பாஸ் இது கிடையாது ரேஷ்மா வந்து சரவணன் கிட்ட போயிட்டு இரிட்டேட் ஆகுது இங்கே இருக்கிறதுக்கு எல்லாரும் எல்லா பிரச்சனையும் வந்து வந்து நம்மக்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஷெரீன் வந்து சப்பாத்தி வந்து ஹாட் போட்டதா அதை வந்து லாஸ்ட்லியாக குத்துனது தர்ஷனுக்கு கொடுக்க இருந்ததுல அது எனக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகுதுன்னு ஷெரீன் வந்து சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்க பேசிட்டு இருக்கவே வந்து இடையில தெரியாமல் கவின் போய் வந்து வாயை கொடுக்க இங்கே பாடுறா உன் பிரச்சனை தாண்டா இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் இரிட்டேட்டிங் கேரக்டர் இந்தி வேர்ல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி என்ன பண்ணாருன்னு தெரில தலைவன் அவங்கள போட்டு தேவையில்லாம தரிகிடத்தோ மாடிட்டு இருக்காங்க நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி உங்களை பார்த்தா கூட தான் எங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது நாங்கள் கம்முனு பார்க்கலையா அது மாதிரி நீங்களும் யாராவது ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாந்தி ஓம் எல்லாரும் மேல இருக்க பகவான் பார்த்துக்குவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க ஏன் தொகுறீங்க தொகுற வேலையை பார்க்கறதுக்கு தான் வீட்டுக்குள்ளார ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல நீங்க ஏன் மூணாவது ஆளாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க துப்பிச்சுக்கு துப்பிச்சுக்கு பிக் பாஸ் இவ்வளோ அமளி தமிழிகள் நடந்துட்டு இருக்கிறப்ப மதுவும் முகினும் வந்து கேமரா முன்னாடி நின்றுட்டு இங்கே பாருங்கள் வீட்டுக்காரரு நம்ம முகின் தம்பி வந்து இது எனக்கு கிஃப்டாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேங்காய் குப்பி வந்து காட்டுறாங்க அதை வந்து நல்லா அறுத்து அதுக்குள்ளார வந்து சில பல பொருட்கள்லாம் வந்து வச்சுக்கிற மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாப்புல அதுக்குள்ளார தங்க காயினு ஜுவல்லரி ஜுவல்ஸு டைமண்ட்ஸு எல்லாரும் வந்து போட்டு வச்சுக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்டுருக்கப்ப முகின் பின்னாடி இருந்துட்டு சும்மா இல்லாமல் மாமா நீங்க வீட்டு விட்டு ஓடிருங்க இன்னும் ரெண்டு மாசம் இருக்குது அவங்க வர்றதுக்கு நீங்க வீட்டு விட்டு கிளம்பி போயிருங்க பிரச்சனை இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் இல்ல அப்படி இப்படின்னு சொல்லி வந்து அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாப்புல ஏண்டா அந்த அம்மாவே இப்போதான் கல்யாணம் ஆயிருக்குது ஏதோ முழுகாம இருக்குன்னு வேற கேள்விப்பட்டோம் நீ மொத்தமா முழுகி முடியலான்னு சொல்லி நினைக்கிறியே பாரு பின்னாடி திரும்பி பாரு நான் அபிராமி கூப்பிட்டு இருக்கா ஓடு 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 உன் மேல காலத்துக்கு போடுற காவலும் ரெடி ஆயிட்டா போய் கால் வாங்கிக்க துப்பிச்சுக்கு துப்
வாழ்த்து மடல் எழுதிக்கிறோம் மானை தேனை பொன்மானையெல்லாம் எல்லோரையும் வந்து போட்டுக்கிறோம் ஸோ இதே மாதிரி டெய்லி டெய்லி வந்து எங்களுக்கு நிறையா அன்சீன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஸோ நாளைக்கும் நீங்கள் அன்சீன் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறத நம்பி இப்போத்திக்கு உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் உங்கள் நான் வசன் டூ பாயிண்ட் டோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஸோ ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்